。大二频道一大集，有时候把你推向深渊的，可能就是你最亲近的人。这个人叫安德鲁徐，韩国名字叫徐成模，是一个韩裔美国人。除此之外，还有一个特殊的名字叫 B 七二零六七，这是监狱里对他的称呼啊。本是有着大学全额奖学金、未来充满无限可能的少年，却因为在十九岁那年扣动了扳机而锒铛入狱。啊！但是狗血的事情却并没有随着那一声枪响而结束，我们就从他出生的时候说起，把时间拉回到上世纪七十年代。安德鲁在一九七四年出生于韩国，家中还有一个比他大五岁的姐姐，姐姐韩国名字叫徐海星，英文名字叫凯瑟琳。姐弟俩都有英文名字，也是因为他们的家庭做出了一个重要的决定。那上世纪七十年代，很多韩国人都有一个美国梦，所以一些家庭就会选择移民。安德鲁一家在一九七六年移民到美国伊利诺伊州的芝加哥，那时候他只有两岁，姐姐也才七岁。和很多韩裔家庭一样啊，在当地开了一家洗衣店。在语言不通的国家，一个移民的家庭生活必然会很艰难，而且到了之后才发现呢，要比预想中的还要困难很多。但是很快，这一家人就适应了美国的生活与文化。尤其是凯瑟琳的英语啊，提高很快，还可以帮父母做翻译，可以说在初期啊，给家里的生活提供了很大的帮助。夫妻两人也是非常勤劳和智慧。经过多年努力，他们的生意越来越好，在芝加哥开了多家连锁店啊，可以说他们已经完全在这个国家立足了。随着经济条件越来越好，儿女慢慢长大，一些矛盾也慢慢的在这个移民家庭中出现了。韩国的家庭啊，一般都是以男性为中心啊，一家之主嘛，所以他们也一样，一直都是父亲主导家里的一切，每个人都要听从他的安排。呃，但是这在美国的文化中啊，似乎就有些无法兼容。而且凯瑟琳和安德鲁啊，都是在这种环境中长大，尤其凯瑟琳呢，年龄要大一些，在美国学校读书，也交了很多美国的朋友，他更适应相对自由开放的交流和思考方式，所以这就会与父权制的家庭氛围啊产生了矛盾。那比如说。在凯瑟琳十四五岁的时候就开始交男朋友，这本身就已经让传统的父亲很难接受，而且对方还是美国白人，这更让他感到愤怒，认为女儿交往非韩裔啊都是对家族的侮辱。而凯瑟琳就会反抗父亲，认为他无权干涉自己的自由。呃，从这时起啊，父女两人就开始不断争吵，而且这种矛盾最终也变得无法调和。有一天啊，凯瑟琳和男朋友啊外宿一夜之后才回家，就无法忍受的父亲开始非常严厉的训斥女儿，矛盾再一次被激化。随着两人争吵的逐渐升级，父亲做了一个非常过激的举动，竟然往凯瑟琳身上泼了汽油，还点燃了打火机，准备扔过去。那这一幕直接被他妻子和年幼的安德鲁拦住，失去理智的父亲差一点就酿成了难以挽回的悲剧。但从这之后啊，凯瑟琳就断绝了和父亲的任何对话，直到一九八五年，父亲得了癌症，治疗没多久就在医院病逝。在这期间，十六岁的凯瑟琳从来没有到医院看过父亲一眼，始终都是母亲和十一岁的安德鲁进行照料。母亲继续努力维持生意，承担起了家庭的重任，但她从心理上很多时候啊都非常依赖儿子安德鲁。还处在叛逆期的凯瑟琳啊，自从父亲去世之后呢，就开始对家里漠不关心，经常在外面过夜，很少回家，也很少和两人说话。就这样又过去了两年。一九八七年，这个家庭再一次遭遇变故。在一天早上，安德鲁的母亲被发现倒在自家的洗衣店里，身上三十七处的刀伤，说明她遭遇了非常残暴的袭击。警方展开调查之后，发现店中的钱柜被撬过。似乎是一宗打劫事件，而店里一家四口全家福的照片被人为的扣在了桌面上，啊，可最终的调查没有任何结果，成了未结案件。十三岁的安德鲁遭遇了父母两年之内全部离开，唯一的家人就只剩下凯瑟琳。凯瑟琳这时候已经是十八岁的成年人了。有一说一啊，这姐弟俩都是年轻人呢、啊，关系相对和谐。作为姐姐啊，凯瑟琳自然就成为了弟弟的监护人。凯瑟琳开始回到家中居住啊，但却并不是自己一个人，还带回了一位交往几个月的美国男朋友罗伯特·奥杜贝。父母已经不在了，罗伯特就会经常性的住在这里啊。姐姐告诉安德鲁说，这是为了多一个人来照顾你
。对于十三岁的安德鲁来说，啊，突然和一个陌生人一起生活，这种安排让他的内心非常混乱。可是随着一段时间的相处啊，哎，这种隔阂也慢慢的消除了。罗伯特、啊、教会了安德鲁很多生活技能。虽然总是住在家里啊，但也问题不大。那两人变得无话不谈，这让他感觉自己又多了一个哥哥。而凯瑟琳却一直在运作一些事情啊。首先是父母给安德鲁啊留了一笔遗产和保险赔付金。那凯瑟琳成为了监护人之后啊，就有权利来管理这笔钱。他卖掉了父母所有的洗衣店，最终在他手里可支配的钱足有八十万美元，这成了他的初始资金，开始用这笔钱进行创业。和罗伯特买了一家酒吧，还注册了一家娱乐公司。幸好两人的事业发展还算不错，酒吧规模不断扩大，凯瑟琳也开上了豪车，一时风光无限。安德鲁也一直听他的话，学习成绩非常优秀。后来以优等生毕业，还收到了全额奖学金，进入美国罗德岛做的普罗维登斯学院上大学。从这开始啊，姐弟两人就分开了。安德鲁的大学生活很美好。他擅长运动，进了足球队，在学校也是很有名气，还被选为学生会长，连续两年获得奖学金。作为一个移民家庭的后代啊，这也正是父母所期望见到的。他的努力让未来充满了无限可能。姐弟两人偶有联系啊，但都是安德鲁主动联系凯瑟琳。直到一九九三年，凯瑟琳突然主动给弟弟寄了一封信。安德鲁收到信以后非常高兴，但读起信的内容又变得很沉重。这里写了很多秘密，以至于安德鲁看完之后，马上就动身回到了芝加哥。1993年9月25日凌晨，在芝加哥一所公寓车库里，一名三十一岁男性被枪击身亡。死亡的这个人就是凯瑟琳的男朋友罗伯特·奥杜贝，而向他开枪的正是十九岁的安德鲁·徐。案发六周后，安德鲁被警方逮捕。他和警方交代，为了自己的母亲和家人，必须要向罗伯特开枪。而促使他放弃自己的前程，赌上一生去杀人的原因，全都在姐姐凯瑟琳写给自己的那封信里。凯瑟琳在信里告诉弟弟，这一年，罗伯特因为沉迷赌博，将父母留下的遗产全部挥霍，出轨别的女人，对自己实施暴力，不断折磨自己。让人更加震惊的事情是，六年前母亲在洗衣店被强盗杀害的真相。一九七八年袭击母亲的凶手就是罗伯特。读完这封信的安德鲁马上就回去找姐姐进行确认。他告诉姐姐，既然知道了他是凶手，那就报警啊！但凯瑟琳却说不能这么做，为什么呢？因为案发当时两人正在交往，警方也对罗伯特进行过调查，而凯瑟琳却为罗伯特做了不在场证言。如果报警后警察发现他做假证，也会受到处罚的，严重的话就会被视为共犯。所以他一直阻止安德鲁报警。可他同时还说，虽然不能报警，但是你为了家人和母亲，必须要做出行动，就是报仇。你需要杀掉罗伯特。安德鲁的内心就陷入了挣扎，他需要时间考虑。凯瑟琳为了除掉罗伯特，就一直煽动弟弟。从来不会主动联系弟弟的凯瑟琳，在两周的时间给安德鲁打了六十六通电话，说我们的家庭原本不是这样的，母亲的死还没有人付出任何代价，现在凶手就在眼前，你必须要做该做的事情。每一通电话都是在不断重复这些，十九岁的男孩哪能经得起这么反复洗脑啊？最后安德鲁满脑子都是要如何复仇了。一九九三年九月二十五日，在学校的安德鲁突然下定决心。上完课之后，直接就坐上飞机返回芝加哥。凯瑟琳到机场和他会合，并给了他一个纸袋，里面装着第二天的返程机票和一把手枪。凯瑟琳已经制定好了计划，她将安德鲁送到罗伯特家的车库里，告诉安德鲁，只要他出现，你就开枪。记住，这是你为了妈妈必须要做的事情。然后他给罗伯特打电话说，车出了故障，让对方出来查看一下状况。而安德鲁就躲在车库里等着罗伯特出现，尽管他的心跳得厉害，感觉到前所未有的纠结，尽管他也想马上逃跑，但姐姐的话一直在脑海里浮现，为了家人和妈妈必须要做的事情。突然，他看见了进入车库的罗伯特，直接举起枪对准罗伯特，连续两次扣动扳机，罗伯特脖子和脸部中弹，应声倒地。凯瑟琳带上他离开了案发现场。安德鲁被逮捕后，面对审讯，他很坦然地说出了自己的动机。因为罗伯特是杀害母亲和折磨姐姐的元凶，
，自己不得不选择这条路。所以凯瑟琳也因为共犯嫌疑被一起逮捕，但凯瑟琳还是有很多钱的，她交了大额的保释金，自己一个人被释放了。她马上搬家到了一个富人社区，租了一间高级公寓。为了摆脱过去啊，改了名字和职业。和人说自己叫卡西亚·凯恩，是一名地产咨询顾问，并且又和自己的白人邻居确定了恋爱关系，但他只是假释状态啊，还是要面对法庭审判的。一九九四年八月，案件发生十个月后，凯瑟琳被法庭传唤，他直接卖掉了自己的豪车，再一次改名蒂法尼·艾斯卡达，又用这个假名字和身份信息买机票飞到了夏威夷，打算逃避审判。他刚到夏威夷，他和人说自己是一名女企业家，又租下了夏威夷的一间豪华公寓用来居住。结果很快又找到了不想努力的男朋友，还给对方买了一辆宝马车。而这种惬意的生活并没有持续很久，因为即便在凯瑟琳不在场的情况下，法庭审判也照常进行了。法官对安德鲁说：“啊，我相信啊，如果你没有这样一个姐姐，今天就不会在这里出现。”但你的行为是有预谋的，也完全可以选择不这么做。可是你没有。最终，安德鲁被认定有罪，被判有期徒刑一百年。然而，即便凯瑟琳没有来参加庭审，法官和陪审团依然认定凯瑟琳有罪，并对他进行全国通缉。照片也在媒体上进行了公开。远在夏威夷的凯瑟琳直接就慌了，偷了男朋友的一些现金之后，再次跑路。走投无路的凯瑟琳开始联系自己的前男友们，寻求帮助。结果直接被人举报给了警方，他还是在夏威夷被捕了。他默认了自己怂恿教唆他人犯罪的罪名，最终被判终身监禁。当他被捕之后，安德鲁一直希望能和他见面，而似乎有太多问题需要凯瑟琳给出一个回答。而但是面对安德鲁见面的请求，凯瑟琳的答复却是：“我根本就没有弟弟。”本应该有美好前程的大学生安德鲁，因为姐姐的一番说辞以及对自己循环诱导之下，莫名其妙地走向了深渊。在狱中，使他的内心完全冷静。他也在为自己的错误付出代价，因为表现非常突出啊，也被授予“模范囚犯”的称号。他的经历也被一些媒体关注，就拍摄了这个事件的专题纪录片。安德鲁面对镜头说：“啊，对于一个家庭支离破碎的年轻人来说，姐姐就是自己的全部，可以为姐姐做任何事情。”可即便如此，这些年他多次提出想和姐姐见面，得到的却始终是对方的沉默。啊，现在是安德鲁服刑的第二十八年，四十七岁的他需要等到二零三四年才能获得假释，那个时候他正好六十岁。回顾这个移民家庭，是满怀希望来到这个国度，一步一步地实现着自己的美国梦。但是这样一个富裕家庭的毁灭，似乎只在顷刻之间。安德鲁的一生啊，幸福的时间是很短暂的。父母给予他的爱有限，但亲情又是他极度渴望的，所以他把这种渴望寄托在了唯一的亲人姐姐身上。他在学校的时候也说过啊，自己能获得奖学金，还能获得这些成就啊，都是因为自己的姐姐。他很显然，凯瑟琳填补了他在亲情上的缺失。啊，虽然他的表现是那么糟糕，但如同是父母一般的存在。尽管安德鲁也对要做的事情产生惶恐，但在他的世界里，相比于失去最后的亲人凯瑟琳，其他的事情都可以接受，而姐姐也是深知这一点。凯瑟琳的一系列举动啊，确实有很大的疑点啊。从头来分析一下这个人，啊，从小就因为理念、价值观问题和父亲矛盾激化，父亲病逝没有出现，母亲在世也很少回家啊。这其实代表的是这两种文化的对联啊。而且从凯瑟琳的举动来看。他是很不喜欢这个家庭的，他对于家庭氛围的厌恶程度已经是很深了，甚至已经盖过了亲情，对家人很冷漠，直到母亲横遭变故，主动回家管理留给弟弟的遗产。他说罗伯特是凶手，事发时两人正在交往，那一个人会出于怎样的动机去杀害女朋友的母亲？而如果说仅仅是一个巧合，也太过牵强啊！他还给男友做了不在场证明，啊，转头又说是他干的。却又害怕警方重新调查，还选择把未来充满希望的弟弟推进了火坑，啊，也证实了他不在乎亲人的生死和未来，自私冷漠。从他这种态度来看呢，母亲的死是否和他相关呢？那警方一度怀疑是凯瑟琳像指使弟弟一样啊，指使罗伯特进行作案，目的就是为了那一笔遗产，啊，所以凯瑟琳才不敢让警方介入重新调查。这两人呢，必然是发生了严重的矛盾，所以他想灭口。只能找对自己来说完全不重要的、可有可无的弟弟来下手，不断卖惨。六十六通电话灌输复仇的思想。
。事成之后再保全自己啊，这么看来一切就说得通了。可是警方却一直没能找到任何证据证实他的罪名成立，所以任何人也不好说这个事情。啊，但这个姐姐真的是深不可测，她都做了什么，那就只有她自己最清楚了。那好了，以上就是本期的所有内容。最后别忘了点赞、订阅、大吉，谢谢你了。